Hi friends, welcome to our channel. Like and subscribe our channel. Today's topic is that SAP lo tables and TNT tables are allowed to be done. ECC and S4 are not tables. So, China tables are removed. So, even the tables are not discussed. This is the latest version of S4 HANA. 2020 FE S4 to service pack 2. This is the fully activated version. I enter user password. This is easy S4 on a version, 2020 latest version. This is normally user level screen. And I am going to the SPRO screen. See here, SPRO, <coughs> SAP reference ID. This is consultant screen. Already explained previous recorded sessions. So now tables and data. Normally, tables and data, SAP low, functional consultant jobs. Technical consultant jobs and basis consultant jobs. Functional consultants, so my implementation project low, rollout project low, requirement gathering man mela chest the more. A vapor could have all the modules, FA consultant, MM, SD, PP, PM, all the consultant the requirement gathering is to come. Same Adevedanga, a vapor could have. Yet, in the year ago, in a report star, I mean, users know that finance users name, MM users name, SD users name, PP users name, all the users name, a vapor, so two, three, a vapor center number of the project. A kind of reports may cover FA users name, the data about FA users, FA users make a report star, we actually did it. But the server low standard reports in there. Standard reports and the FA standard reports, MMS, DPP, and this module standard reports. Users support e project for one project. Over 10 reports now on SAP finance meters. A vapor scale are actually the star reports. Our reports each in a group, the vapor check just the system. System of reports may maybe 10 or 15 reports generally. 15 reports or maybe 12 or 10 reports only availability. Remaining reports not available. That is only as the evaporate. Particular A report name cover. Our report name to screen look in the tables in the create chest. SAP low tables to transaction code SC11. 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 This is table transaction code. Here are database tables already default structures. Display change created. Okay, table name to now BKPF, BKPF. And okay, accounting go, FI table. Display culture and accounting document. See here. See the table is accounting document. The table under fields. Okay, accounting general lecture related table report column. He table based chess to me. He fields in this chess to me. Evaporate. Okay, report in create chest. A day, SC 38 to create chest. He table in the day of a table name and head the table. BKPF. One more table, BSEG. This is important tables for finance. See here, BSEG table. Accounting document segment. Accounting document segment. See here, document segment. You know, China tables on that. Finance tables. MM tables, SD tables, all tables. When you when you when I take the training, definitely I will provide all the tables and compulsory finance, a table list and a table list will provide just that. 
కంపల్సరీ రిక్వైర్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్స్ అనేవి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇది ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసి విత్ సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ కొన్ని టేబుల్స్ ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటాయి జనరల్గా చెప్పిన టేబుల్ బీకేపీఎఫ్ బీసెడ్ ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ గుర్తుంటాయి ఈ టేబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని అన్నట్టు రిపోర్ట్స్ ని తయారు చేస్తాడు అండి ఆ రిపోర్ట్స్ ని ఎక్కడ తయారు చేస్తారంటే ఎస్సి థర్టీ ఎయిట్ లో తయారు చేస్తారు ఎస్సి థర్టీ ఎయిట్ లో తయారు చేస్తారు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎస్సి థర్టీ ఎయిట్ లో ఇక్కడ ఏ రిపోర్ట్ అయితే కావాలో జెడ్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు దాన్ని కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ అంటారు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లైంట్స్ లో ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి దాన్ని జెడ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్ఐపి ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ మనకు ఉంటుంది కదా స్టాండర్డ్ స్క్రీన్ ఉండదు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళ డెవలప్ చేసిన రిపోర్ట్స్ తో ఇక్కడ ఇక్కడ టేబుల్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇదే అవేపర్ చేస్తారు ఇక్కడ ఎస్సి థర్టీ ఎయిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను జనరల్లీ ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ లో అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో జనరల్ లెక్చర్ లో చూడండి ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో జనరల్ లెక్చర్ రిపోర్ట్స్ లో ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ అయి ఉంటాయి జనరల్ బ్యాలెన్సెస్ సిఎఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ జనరలీ సిస్టమ్ ఎక్స్ట్రాస్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కనపట్టలేదు మనం ఇక్కడ ఏంటంటే డిస్ప్లే టెక్నికల్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు వస్తాయి అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెజ్జర్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ జనరల్ లెజ్జర్ రిపోర్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమి చెక్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇక్కడ జెడ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ జెడ్ రిపోర్ట్ నేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సో మెనీ క్లైంట్స్ లో దే ఓన్ రిపోర్ట్స్ కావాలి ఎస్ఐపి ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ వరకు ఫీల్డ్స్ కానీ సరిపోవు అలాంటిది అప్పుడు ఎఫ్ఐ కానీ ఎంఎం కానీ ఎస్జి కానీ పిపి కానీ వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ ఆ స్క్రీన్ ఏ ఇప్పుడు వస్తుంది చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నేను చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేశాను సోనీ క్లైంట్ లో పెనాసోనిక్ క్లైంట్స్ లో యాపిల్ క్లైంట్స్ లో చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లైంట్స్ లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో జెడ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ జెడ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఉండవు ఈ స్క్రీన్ అంతా కూడా జెడ్ తో ఉంటుంది అది చాలా ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లైంట్స్ ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటుంది అది ఎంత ఎవరు చేస్తారంటే బేస్డ్ ఆన్ ఏ రిపోర్ట్స్ కావాలో ఆ రిపోర్ట్స్ మనకి ఇక్కడ అవైలబిలిటీ కానప్పుడు ఎవరు ఏం చేస్తారంటే జెడ్ తో టేప్ రిపోర్ట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు అదే కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి జెడ్ రిపోర్ట్స్ దిస్ ఇస్ కాల్ టేబుల్ టేబుల్ చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని ఫంక్షనల్ స్పెక్స్ తయారు చేస్తారు ఆ ఫంక్షనల్ స్పెక్స్ తయారు చేసిన పర్టికులర్ సినారియోలో టేబుల్ ఫీల్డ్ మెన్షన్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి అదేపరిస్తారు దాన్నే ఫంక్షనల్ స్పెక్ అంటారు ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ మా ట్రైనింగ్ లో అది కూడా మీరు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫంక్షన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ ట్రైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటది ఎలా ఉంటది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ సైడ్ మనం ఏ ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి కన్ఫిగరేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్స్ నాట్ హ్యాండిల్ టు యూజ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈజ్ కాల్ ప్రాజెక్ట్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ మనం తెలుసుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకు లైవ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఏ సినారియోస్ లో మనం ఎఫ్ఐసి కన్సల్టెంట్ సింపుల్ ఫైనాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాం అని తెలుసుకోవాలి ఇది ఇక్కడ ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఫీల్డ్స్ టేబుల్స్ ఫీల్డ్స్ మ్యాప్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది సెటప్ ఇస్తారు దాన్ని ఫంక్షనల్ స్పెక్స్ అంటారు అది మన ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కానీ రోల్ అవుట్ లో కానీ సపోర్ట్ లో కానీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ లో కూడా తయారు చేస్తారు అప్పుడు టేబుల్స్ ఫీల్డ్స్ గురించి మనకు ఐడియా ఉండాలి అందుకే ఈ రోజు టేబుల్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఈచ్ ఎఫ్ఐసిఓ విత్ సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఇప్పుడు కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ తప్ప ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి నార్మల్లీ
బర్క్స్ ఏదో ఒక కంపెనీ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని సిస్టమ్ లో ఉంటే కనుక ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మనం అంతా చూసుకోవాలంటే ఎస్సీ సిక్స్టీ లో చూస్తాం నార్మల్లీ టేబుల్స్ అన్ని ఎస్సీ లెవెన్ ఎవరు చాలా టేబుల్స్ మనకు ఉంటాయి నైన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్ అన్ని కూడా స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ వచ్చేసి రిపోర్ట్ చేయాలి ఎనీ న్యూ టేబుల్ కావాలన్నా ఎవరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసి అప్పుడు రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు చూడండి ఇక్కడ నార్మల్లీ ఇక్కడ ఎనీ బర్క్స్ కంపెనీ కోడ్ డేటా ఏదన్నా ఉంటే కనుక ఇక్కడ డిస్ప్లే ఉంది అదే ఎస్సీ సిక్స్టీన్ టేబుల్స్ అన్ని ఎస్సీ లెవెన్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనం ఏదైనా ఇండివిజువల్ డేటా చూడాలన్నప్పుడు ఎస్సీ సిక్స్టీన్ లో చూస్తాం రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఎస్సీ థర్టీ ఒక టేబుల్ ఎస్సీ లెవెన్ ఒక ఇండివిజువల్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవాలన్నా ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఈ బేస్ చేసుకుని ఎవరు రిపోర్ట్స్ ని ఎస్సీ థర్టీ ఎయిట్ లో క్రియేట్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇదంతా ఎక్కువ ఈసీసీ సర్వర్స్ కి ఎస్పోరణ సర్వర్ లో సో మెనీ టేబుల్స్ రిమూవ్ చేసారు కొత్త టేబుల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదేంటంటే ఈసీ సర్వర్ లో చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇండెక్స్ టేబుల్స్ రిమూవ్ చేశారు యాగ్రిగేటెడ్ టేబుల్స్ రిమూవ్ చేశారు అలాగే జనరల్ ఎంట్రీ మామూలుగా హెడ్డర్ ఐటమ్స్ కానీ ఆ టేబుల్స్ అన్ని రిమూవ్ చేశారు కొత్త టేబుల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నార్మల్ సిక్స్ డిజిట్ టేబుల్ ఏసీ డిఓసీఏ దట్ ఈస్ కాల్ provides a digit of the universal table of the ledger of the economy ala ecc server ki esporna server ki so many changes in tables we remove chese a tables ante mana tarata class lo mana chestunna table ante sc11 individual table ante sc60 ee base chestu me ambar sc38 lo reports ante chestaru functional specification function specs అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సపోర్ట్ కానీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ అప్గ్రేడేషన్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఒక సినారియో ఒక కాన్సెప్ట్ ని మనం అబ్బాపర్ చేయాలన్నప్పుడు టేబుల్స్ ఫీల్డ్స్ మ్యాప్ చేసి అబ్బాపర్కి ఇస్తాం దాన్ని బేస్ చేసిన రిపోర్ట్ చేస్తారు అబ్బాపర్ ఇప్పుడు టేబుల్ లో జనరల్లీ ఎస్సీ లెవెల్ లో బీసెక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ మనం ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ గా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి బీసెక్ టేబుల్ ఇది టేబుల్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కంపెనీ కోడ్ అంటే ఫీల్డ్ ఏంటంటే బర్క్స్ మామూలుగా మాస్టర్ డేటా కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది మాస్టర్ డేటా కాన్సెప్ట్ లో ఎక్సెల్ షీట్స్ ఉంటాయి మనకి జిఎల్ మాస్టర్ డేటా కస్టమర్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ పార్ట్నర్ వెండర్ కస్టమర్ అంటే కస్టమర్ ఎంతసీసీ మాడ్యూల్ నేర్చుకుంటే కస్టమర్ ఈజ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ సెట్టింగ్స్ నేర్చుకోవాలి ఎక్సెల్ షీట్ లో కూడా బిజినెస్ పార్ట్నర్ మెన్షన్ చేయాలి కంపల్సరీ మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా బిజినెస్ పార్ట్నర్ తోనే ఉంటాయి మొత్తం ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా కస్టమర్ ఈజ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ వెండర్ ఈజ్ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఎస్ఎట్ హౌస్ బ్యాంక్స్ హౌస్ సెంటర్స్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ మన మాస్టర్ డేటా మన ఎగ్జాంపుల్ జిఎల్ మాస్టర్ డేటా మనం ఎనీ మాస్టర్ డేటాని అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్ రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ లో జిఎల్ టెంప్లెట్ అని ఉంటుంది అండి ఆ బేసిక్ నార్మల్ కన్ఫిగ్యురేషన్ ఒకటే చేసుకుంటే అది టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంటో చాలా మంది ఐడెంటిఫై జిఎల్ మాస్టర్ డేటా టెంప్లెట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ జిఎల్ చెప్తున్నాను ఒక టెంప్లెట్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది ఆ స్టాండర్డ్ లో పైన కంపల్సరీ ఫీల్డ్స్ టేబుల్ తో జిఎల్ అకౌంట్ డిస్క్రిప్షన్ కంపెనీ కోడ్ అకౌంట్ ఎసెట్స్ ఫైనాన్స్ ఐటమ్స్ టెస్ట్ కరెన్సీ యూఎస్ డాలర్స్ ఆర్ ఇండియన్ కరెన్సీ అలా అన్ని ఫీల్డ్స్ ని కూడా బ్లాంక్ ది మనం ఎండ్ యూజర్ కి ఇస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆ ఎండ్ యూజర్ కి ఇచ్చినప్పుడు యూజర్ మొత్తం ఫీల్ చేస్తాడు దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు మనం నాన్ ఎస్ఏపీ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎస్ఏపీలకు వస్తున్నాం ఎస్ఏపీలో మాకు నాన్ ఎస్ఏపీలో మనకి ఒక టెన్ థౌసండ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా జిఎల్ అకౌంట్స్ మనం మాన్యువల్ క్రియేట్ చేయలేం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో కంపల్సరీ ఎక్సెల్ షీట్ ని ఫిల్ చేసి ఆ ఎక్సెల్ షీట్ ని అబ్బాయి ప్రకటిస్తే అబ్బాయిపరు బిడిసి అనే ప్రోగ్రామ్ ని అప్లోడ్ చేస్తారు వాట్ ఎవర్ నాన్ ఎస్ఏపీ జిఎల్ అకౌంట్స్ అన్ని కూడా ఎస్ఏపీ అప్లోడ్ అవుతారు ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ లో అప్లోడ్ చేస్తారు ఫైనలిస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ జిఎల్ అకౌంట్స్ క్వాలిటీ లో చేస్తారు టెస్టింగ్ అయిపోయి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో చేస్తారు దిస్ ఇస్ కోల్డ్ మాస్టర్ డేటా టెంప్లెట్ వై ఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మాస్టర్ డేటా టెంప్లెట్ ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే ది టేబుల్స్ లింక్ ఉంటుంది అందుకు మనం ప్రతి ఎఫ్ఐసిఓ విత్ సింపుల్ ఫైనాన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ చేంజెస్ వచ్చినాయి మనం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి ఫర్దర్ గా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలన
ట్రైనింగ్ అనేది వన్ టైమ్ లో ఉంటుంది వన్ టైమ్ కాబట్టి ఎన్ని నేర్చుకున్నా మనం ప్రాజెక్ట్ లో వెళ్ళాలి కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసి సింపుల్ ఫైనాన్స్ కన్సెప్ట్ అర్థమైంది సో మన టేబుల్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఈ టేబుల్స్ కి ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ ఇంకేంటి అబాపర్ టేబుల్ ఎస్సి లెవెల్ లోని ఇండివిజువల్ టేబుల్ ఎస్సి సిక్స్టీ లోని రిపోర్ట్స్ ఎస్సి థర్టీ ఎయిట్ లోని అండ్ ఫంక్షనల్ స్పెక్స్ కి టేబుల్స్ ఫీల్స్ మ్యాప్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేయడానికి అండ్ ఎస్ఐపి ఈసీసీ లో ఎస్ పర్ ఏ టేబుల్స్ ని ఇండెక్స్ టేబుల్స్ రిమూవ్ చేశారు ప్రాఫిట్ సెంటర్ లో రిమూవ్ చేశారు ఇండెక్స్ బేస్ డౌన్ టేబుల్స్ లో రిమూవ్ చేశారు కొత్త టేబుల్ రిమూవ్ చేశారు ఏసీ బిబుల్స్ యూనివర్సల్ జనరేట్ టేబుల్ ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి మన క్లాసెస్ లో అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో జనరల్ గా ఒక ఓవరాల్ ఐడియా టేబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి మాస్టర్ డేటా కాన్సెప్ట్ ఎక్సెల్ షీట్ ని ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు టేబుల్ ఫీల్ మ్యాప్ చేసి ఎక్సెల్ షీట్ ని ఫిల్ చేయాలి ఎంటీవి యూజర్స్ కి ఇస్తాం యూజర్ ఫిల్ చేసే మనం చెక్ చేస్తాం ఓకే దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ జీ లాక్స్ అలా సో మెనీ మాస్టర్ డేటాస్ ఉన్నాయి సో అన్నీ కూడా మనం ప్రాజెక్ట్ లో చేయాలి సో మాన్యువల్ క్రియేషన్ జీఎల్ అకౌంట్స్ అని ఎఫ్ఎస్ జీఎల్ చేస్తారు బట్ బల్క్ డేటా నాన్ ఎస్ఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మాస్టర్ డేటా టెంప్లెట్ యూజర్స్ ఇవ్వాలి మన దగ్గర స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ ఇచ్చి యూజర్స్ ఫార్వర్డ్ చేసి యూజర్ ఫిల్ చేసాక ఆ టెంప్లెట్ ని ఫిల్ చేసిన డేటా ని అబాపర్ ఇస్తారు అబాపర్ బీడిసి అనే ప్రోగ్రామ్ అప్లోడ్ చేస్తారు బీడిసి అని అప్లోడ్ చేయడం అబాపర్ చూసుకుంటారు మన సమయంలో బ్యాచ్ డేటా కమ్యూనికేషన్ అదే వన్ మోర్ మెథడ్ ఉంది ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ లెగసీ సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్ అది కూడా డేటా చూసుకుంటాడు సో డేటాని అంతా కూడా బీటీస్ అప్లోడ్ చేశాడు డేటా అంతా నానే సిద్ధం చేసేది వస్తుంది అక్కడ కూడా టేబుల్స్ ఫీల్స్ పడతారు అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ ని చూసి కొంత నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్దర్ క్లాస్ ఇంకా చాలా టెక్నికల్ రిలేటెడ్ ఎఫ్ఐసి సింపుల్ ఫైనాన్స్ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్ప్ చేయాలని చెప్పేసి ఉంటాం టెక్నికల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ